உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணி பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இன்னைக்கு அதையும் நானும்ல பேபி ஃபுட் ரெசிபிஸ் தாங்க பார்க்க போறீங்க பேபிக்கு எந்த மாதிரி ஃபுட் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற பத்தின வீடியோ தாங்க இது பேபிக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ராகி கூல் எல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு எப்படி செய்யறதுன்னா ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக தாங்க இந்த வீடியோ ராகி வந்து நல்லா ஊறி அதை வந்து முளைக்கட்டி வச்சிட்டீங்கன்னா அதாவது ஊற வச்சு தண்ணியை வடிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு ஹாட் பேக்ல போட்டு வச்சிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி முளை விட்டுருக்கும் அதை நம்ம அரைச்சி வடிச்சு கூல் பண்ணா ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்திங்க குழந்தைகளுக்கு நார்மலா கொடுக்கறத விட இந்த மாதிரி கொடுத்து பாருங்க இப்போ இதை வந்து நம்ம நல்லா நைஸான பதத்தில் அரைச்சாச்சு இதை வந்து நம்ம வடிச்சுக்கலாம் வடிக்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் சின்ன ஓட்டை இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நல்லது அப்போ தான் வந்து நல்லா உங்களுக்கு வடிகட்டி தரும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ராகி பால் மட்டும் நான் தனியாக வடிச்சு எடுத்துட்டேங்க நீங்கள் தேவைங்கிற அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க குழந்தை அப்படிங்கிறங்காட்டி கொஞ்சம் தண்ணி பதமாக கொடுங்க அதில் எனக்கு ஒரு வயசானங்காட்டி நான் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து குழந்தைக்கு கொடுக்குறப்ப பணங்கள் கண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து நம்ம பக்கத்தில் நின்று கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க இல்லைனா ஒன்றா புருடாயிடும் இல்லைன்னா அடி பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடும் ஸோ இந்த பதத்துக்கு நான் கலக்கிட்டு இது வந்து நல்லா பத்து நிமிஷம் போல வேகணும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேபிஸ் கொடுக்குறப்ப மேபி வயிறு வழி வரலாம் நம்மளுக்கு எப்படின்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ நல்லா வேக வச்சு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸே விட்டு சிம்ல வேக வச்சு நல்லா கொடுங்க அவ்வளோதான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்தியான ஃபுட்டு கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைகளுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அடுத்த ஒரு ஹெல்தியான ஃபுட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேந்திரம் பழம் இந்த மாதிரி கணிஞ்ச நேந்திரம் பழத்தை வேக வச்சு அரைச்சி கொடுத்தா ரொம்ப இனிப்பாவும் ஐஸ்கிரீம் மாதிரியும் இருக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அந்த நேந்திரம் பழத்தை நம்ம எல்லாப்புல ஒரு வாஷ் பண்ணி இப்படி ரவுண்ட் ரவுண்டா தோளோட கட் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க வச்சு இட்லியில இட்லி பாத்திரத்துல வேக வைக்க போற நீங்க உள்ள நம்ம ஒரு சில பாத்திரத்துல சென்டர்ல ஹோல் இருக்கும் அப்படி இருந்ததுன்னா வந்து நீங்க இட்லி துணி போட்டு வச்சுக்கோங்க நான் இப்படி சைட்ல ஹோல் இருந்தங்காட்டி அப்படியே வச்சுட்டேன் இதை வந்து ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் போல டென் டு பிப்டீன் மினிட்ஸ் போல நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்படி இந்த அளவுக்கு இப்ப இதை வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம தோல்ல உரிச்சு மிக்சியில போட்டு அரைச்சிடலாங்க உரிச்சு போட்டுங்க இது கூட நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை இது தாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பா செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க அடுத்த ஃபுட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பச்சை பட்டாணி இதுவும் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லது தான் இதை வந்து நீங்க தோலை உரிச்சு உள்ள இருக்க பட்டாணிய போட்டு நல்லா தண்ணியில வேக வச்சுக்கோங்க அளவான தண்ணி ஊத்திக்கோங்க இந்த தண்ணி ஃபுல்லா முடிகிற வரைக்கும் அதுல வெந்துட்டு இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை வந்து போட்டு அரைச்சிக்கலாம் நல்லா கொதிச்சு வருது நல்லா கொதிச்சு இந்த தண்ணியெல்லாம் சுண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை மிக்சியில போட்டு அரைச்சிடலாங்க அவ்வளோதான் உங்க எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க தேங